अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हम टॉप पर बैठे हुए क्रूज के आज आपको दिखाने जा रहा हूं मैं कि लंदन में जो है कश्ती का सफर है दरिया का देखें मजे की कश्ती है सीटें लगी हुई है सारे आराम से ऊपर बैठे हुए आसान एक जगह पे हो जाओ ये देखें ये आज आपको पूरा ये दिखा रहे हैं आज थोड़ा सा चिल करने के लिए आए हैं ये लंदन आई है इसको कहते हैं इस व्हील को ये सब देखें कश्ती में सारे बैठे हुए हैं और कुर्सियाँ लगी हुई हैं ये वो चक्कर नहीं है जो दगड़म दम होता है वो इंडिया पाकिस्तान की कश्तियों में सब नीचे बैठे होते हैं इधर तो प्रॉपर कुर्सियाँ लगी हुई हैं मैं ज़रा खड़ा होकर आपको बताता हूँ दिखाता हूँ ये देखें तकरीबन तो साठ सत्तर ये चेहरे हैं फिक्स हैं लोग आराम से बैठते हैं अच्छा ये जो आप देख रहे हैं ये लंडन आइए तो बहुत फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड और फिर इस तरफ जो उनसे है ये जो आप देख रहे हैं ये सारा जो है ना सिटी का एरिया है लंडन सेंट्रल सिटी का एरिया और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इधर बिग बैन है ये देखें ये बिग बैन है साथ ही नीचे उसके पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ये देखें मैंने आपको थोड़ा सा जूम किया है ये जो ब्रिज है अच्छा ये कैप्टन बैठ ये देखें ये कैप्टन का रूम है कैप्टन खड़ा हुआ है और ये वेस्टमिन ब्रिज है ये सेंट थॉमस हॉस्पिटल तो जी ये उबर बोर्ड भी है ये देख रहे हैं आप ये देखें ये उबर बोट है चलती है इधर इतनी स्लो चलता है कि आपको एहसास भी नहीं होता कि आप इतनी हाइट पे पहुंच गए हैं ये देखे दरिया में से दूसरी कश्तियां भी गुजर रही हैं देखे जरा अच्छा ये सब इनके टूर्स के नाम रखे हुए हैं आपको मुख्तलिफ बिल्डिंग्स भी नजर आएंगी इनके नाम है देखिए कितना खूबसूरत ब्रिज है इसके नीचे से हम गुजरने लगे हैं आप देखिए एक साइड से दूसरी तरफ जाती है लोग सारे खुश हो रहे हैं जब ब्रिज के नीचे से जलते हैं आज बहुत ही खूबसूरत मौसम है हवा भी बड़ी खूबसूरत और ब्यूटीफुल सी हवा चल रही है रमके रमके से जिसको आप रोमांटिक विंड कहते हैं ना रोमांटिक एयर है ये वो है रोमांटिक विंड है रोमांटिक मौसम है ठीक है इसको आशकाना कहा जाता है इसका पहला स्टॉप है एम्पैंकमेंट देखें एक वो ब्रिज है जहाँ से ट्रैफिक चल रही है अच्छा वो जो है आपको एक बिल्डिंग पतली सी नजर आ रही है वो यूरोप की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है इसको ये है इसका नाम है शार्ट 
देखें अंदर ये शार्ट है ये ऐसा लगती है ऊपर से जैसे टूटी हुई है लेकिन ये टूटी हुई नहीं है इसका डिज़ाइन ऐसा है दूसरे क्रूज भी गुजर रहे हैं ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये रॉयल फेस्टिवल हॉल है इसमें फेस्टिवल होते हैं सर्दियों में ये इंडोर हॉल है इसमें मुख्तलिफ़ फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं लेकिन यार लंदन तो लंदन ही है ना फिर ऐ वेखो दरिया का कि एक तरह का लैवल है वे पानी का ठीक है कंट्रोल्ड पानी है जो ऐ नहीं है कि एवं छाल मारता फिर लो जी ये ऊपर बोट आ रही है इस पर भी आप जा सकते हैं देखिए ज़्यादातर इंडोर होती है इसके बाहर ऊपर छत पे कोई सीटें नहीं है इसके साथ आप अंदर ही रहते हैं जनाब ये कह रहे हैं कि समझ आ रही नहीं आ रही Once more, I'm only joking. <laughs> Now, the first point of interest is the bridge we're approaching, the Waterloo Road Bridge. At one time, the longest bridge to span the banks of the Thames, uh, until in 1991, and it was superseded by the QE2 bridge, which resides downstream at a place called Long Reach, and that's near. Long Reach, bridge can you just say exact? Go there, yeah. And the bridge. is the only one to ever be built along the banks of the Thames on time and under budget. Look, in front of the city of London, you can see all the buildings. As we pass through the bridge, uh, you see the shop, the buildings, the glass buildings. Glass building. अच्छा इनकी जो शक्ल है इनकी शेप जो बनी हुई है बिल्डिंग सी बड़ी खूबसूरत सी है कोई वॉकी टोकी नजर आती है वो देखो बीच में ये वॉकी टोकी नजर आ रही है ये सेंटर वाली ये देखो जरा वॉकी टोकी नजर आती है वायरलेस इसको कहते हैं और कुछ ये बिल्डिंग जो सी है इनमें से एक बिल्डिंग जो अभी छुपी हुई नजर नहीं आ रही वो ऐसी लगती है जैसे की क्यू कम्बर होता है ये बिल्डिंग भी देखें बड़ी अजीब सी बिल्डिंग है इबादत के लिए ये वो है Now all this area here to our right at the beginnings of an area known as the South Bank. Uh, many of these buildings was constructed during the ugly concrete era of the 60s. Uh, this is a financial hub of London. This is a city. This is a city of London. 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 ऊंची बिल्डिंग बनाई जाए। आप देख रहे हैं सब तरह। The only floating livery hall anywhere in the world, and that is to the honourable company of Master Mariners. You have to be retired to get in. You are a member of that club. And the president of the club is the king of the world. 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 
you'll see coming into view very shortly a large stone archway. This is Temple Gate, the boundary line luxury expensive restaurant at the top and the other four that you see in the middle. Then back into our left you'll see there's a rather large construction site on the river's wall. Now we don't speak to talk about the construction sites on the banks of the Thames, as there's so many. If you look across the skyline, all you'll see is clients where they're building new buildings. But this one's rather important and we do have to talk about it. This one is the one of the many sites oh, along the Thames for the Tiltwick Tideway Tunnel Project. Yeah, yeah, yeah. It's a super sewer that's been built yeah, shard. for 60 all metres building, beneath yeah. the ground and will run for 20 and it churns up the water and the riverbed and it gives it this beautiful appearance. Next project pass beneath, the first of three very closely together. This is the Ever Railway Bridge across the Thames and the old Alexander Railway Bridge. Designed by our famous engineer, Sophie Zimbabwe, Kingdom Brunel, to service the Bowman's Chatham Railway Line. They took the top of the bridge down because they sought it unfit to support the weight of the trains. However, they couldn't remove the columns because it would have undermined the foundations to the final one of the three, which is the Black Forest Railway Bridge. And as we pass through it, take a look once more across London's skyline. You'll see it's ever changing. All the old historical buildings, yeah, and sure. places of real character, and have been dominated by luxury skyscrapers, office blocks. Yeah, and this is a very old power station. Work that they just built it. They generated it. They have made 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 it. As we pass through the bridge though, once more to our right hand side, you'll see there's a small brown brick building with red wooden window frames. This is the anchor of Bank Side, one of the oldest pubs on the banks of the Thames. Today, you see a walkie -talkie, walkie -talkie, walkie -talkie, walkie -talkie, there's a few people walking about on the balcony. Oh, Atlantic convoys at the Battle of the Atlantic and also the chasing, shelling and eventual sinking of the German battleship, the Scharnhorst. She last fired her guns in the bombardment, this is a naval ship, which was the first ship in Germany, which was also the first ship in Germany. It was the same one in the Imperial War Museum. The vessel now stands here today permanently and peacefully moored as a floating maritime museum to naval life at sea. And with seven decks of order to explore, she is well worth a visit. Look at guns laying in this group. These bullets were flanked. These German guns had been fired with three of them. But now it's been parked here. In the river Thames. Now it's not used for it. But you can see it's quite long. Some of the people are standing here. Some of the people are standing here. Yeah, 
प्रॉफिटेबल शिप है पाकिस्तान भी ऐसे चलाता रहा है पता नहीं पाकिस्तान के पास क्या लेकिन चलाता रहा है